அனைவருக்கும் வணக்கம் சித்தி சிவா சோதரத்தின் தங்கவேலு கவுண்டர் அளிக்கும் செல்வம் தரும் ராஜ யோகங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பு அந்த தலைப்பில் இப்பொழுது உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஓம் வாக்தேவிஷ வித்மகை விரிஞ்சி பத்னியஸ் தீமிகை தன்னோ வாணி பிரச்சோதையாத் லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களது அனைவரது ஆதரவுகளுடன் செல்வம் தரும் ராஜயோகங்கள் கர்சயோகம் ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் பாவத்தில் ஆட்சி பெறுவது பிரயாணத்தால் அரசாங்கத்தால் வழக்குகளால் பணியாற்றுவதால் லாபம் பெறலாம் சரளயோகம் எட்டாம் அதிபதி எட்டாம் பாவத்தில் இருப்பது எதிர்பாராத நிலையில் செல்வம் சேரும் நிலையாகும் புதையல் பரிசு சீட்டு பிரதின் சொத்துக்கள் இவைகளால் வருமானம் பெறும் நிலை அம்மலா யோகம் லக்னம் அல்லது சந்திரனுக்கு பத்தாம் பாவத்தில் சுபர் பலம் பெற்று இருப்பது நேர்மையான வழியில் உழைப்பால் செல்வம் சேரும் தர்ம கருமாதிபதி யோகம் லக்னம் அல்லது சந்திரனுக்கு ஒன்பதாம் பத்தாம் அதிபதிகள் சம்பந்தம் பெறுவது தொழில் முறையில் லாபம் பெறுவார்கள் விபரீத ராஜ யோகம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டாம் அதிபதிகள் பரிவர்த்தனை பெறுவது எதிர்பாராத நிலையில் செல்வம் சேரும் வசுமதி யோகம் மூணு ஆறு பத்து பதினொன்றாம் பாவத்தில் சுபர் இருப்பது சுயமுயற்சியால் தொழிலால் செல்வம் சேரும் அதியோக லக்னம் சந்திரனுக்கு ஆறு ஏழா எட்டாம் பாவத்தில் சுபர் இருப்பது உழைப்பியால் முயற்சியால் செல்வம் சேரும் லட்சுமி யோகம் ஒன்பதாம் அதிபதி ஆட்சி உஷம் பெற்று கேந்திர திருக்கோணத்தில் இருந்து லக்னாதிபதி பலம் பெறுவது பூர்வீக சொத்தால் வருமானம் வந்து கொண்டே இருக்கும் விஷ்ணு யோகம் அம்சா லக்னத்துக்கு ஒன்பதாம் அதிபதி ராசியில் ஒன்பதாம் பாவத்தில் ரெண்டாம் பாவத்தில் இருப்பது எதிர்பாராத நிலையில் செல்வம் தரும் ரெண்டு பதினொன்றாம் அதிபதி பலம் பெற்று ஒன்று கொன்று சம்பந்தம் பெறுவதால் செல்வ நிலையில் உயர்வை தருவதாகும் ரெண்டு மூணாம் அதிபதிகள் பரிவர்த்தனை பெருமானால் செல்வம் செல்வாக்கு பட்டம் புதவி பதவி புகழ் இவை அனைத்தும் பெறுவார்கள் ரெண்டாம் அதிபதி ஏழாம் பாவத்தில் பலம் பெற்று இருப்பது திருமணத்தால் யோகம் பெறும் நிலை எந்த லக்கணமானும் எந்த லக்கணமானாலும் சனியும் எட்டாம் அதிபதியும் சம்பந்தம் பெறுமானால் உறவினர் சொத்து கட்டாயமாக கிடைக்கும் ரெண்டஞ்சாம் அதிபதிகள் சம்பந்தம் இறையர்கள் பெறுவார்கள் சொல்வாக்கு செல்வாக்கு பெரும் நிலையாகும் ரெண்டு எட்டாம் அதிபதிகள் சம்பந்தம் பல வழியில் செல்வம் சேரும் எதிர்பாராத நிலையில் செல்வம் பெறுவார்கள் புதையல் உயில் மூலம் லாபம் பெறும் நிலையாகும் ரெண்டு பத்து அதிபதிகள் சம்பந்தம் குடும்ப குடும்ப தொழிலை நடத்துவதால் லாபம் ரெண்டு ஒன்பதாம் அதிபதிகள் சம்பந்தம் எதிர்பாராத நிலையில் செல்வம் சேரும் ஒன் எட்டாம் அதிபதிகள் சம்பந்தம் உழைப்பால் உயர்வு பெறுவார்கள் அதே மாதிரி ரெண்டு ஆறாம் அதிபதிகள் சம்பந்தம் வழக்கு கோர்ட் இவைகளால் இழப்பு ஏற்படும் எதிர்பாராத நிலையில் செல்வம் பெறுநிலை லக்னத்திற்கு அஞ்சு எட்டு அதிபதிகள் ஒன்று கொண்டு சம்பந்தப்பட்டு அஞ்சாம் பாவத்தின் காரகர் குருவும் எட்டாம் பாவத்தின் காரக சனியும் சம்பந்தம் பெறுமானால் எதிர்பாராத நிலையில் பெரும் செல்வந்தராவார் மேலும் சனி பகவான் குரு பகவான் ஒன்று கொன்று சம்பந்தம் பெற்று இவர்களில் ஒருவர் பலமானாலும் எதிர்பாராத நிலையில் செல்வந்தராவார் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்து செல்வந்தர் வீட்டில் திருமணம் செய்து கொள்வதாலும் உயர்நிலை பெறுவார்கள் இதில் ஏதாவது ஒருவர் ஏழாம் பாவத்திற்கு சம்பந்தம் பெறும் நிலை விதமான யோகத்தை தரும் ரெண்டு அஞ்சு பதினொன்றாம் அதிபதிகள் பலம் பெற்று சம்பந்தம் பெறு எதிர்பாராத நிலையில் உழைப்புக்கான செல்வம் தரும் லக்னாதிபதி ரெண்டாம் பாவம் பதினொன்றாம் பாவம் அதன் அதிபதிகளுக்கு சம்பந்தம் பெறுமானால் முயற்சியால் உழைப்பால் செல்வம் பெறுவார்கள் அதே மாதிரி அதே மாதிரி வந்து பாவங்கள் தரும் யோகம் ஒன்பதாம் பாவம் இளமை காலம் முதல் அதாவது இருபத்தி நாலு வயது வரை பத்தாம் பாவம் இருபத்தஞ்சு முதல் இருபத்தாறு வயது வரை பதினொன்றாம் பாவம் இருபத்தேழு முதல் இருபத்தெட்டாவது வயது வரை பன்னெண்டாம் பாவம் இருபத்தொம்பதாவது வயது முதல் முப்பதாவது வயது வரை ஒன்றாம் பாவம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வயது முதல் முப்பத்தி மூணாவது வயது வரை ரெண்டாம் பாவம் முப்பத்தி நாலு வயது முதல் முப்பத்தி ஆறாவது வயது வரை மூணாம் பாவம் முப்பத்தேழு வயது முதல் முப்பத்தொம்பதாவது வயது வரை நாலாம் பாவம் நாற்பது வயது முதல் நாற்பத்தஞ்சு வயது வரை அஞ்சாம் பாவம் நாற்பத்தஞ்சு முதல் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது வயது வரை ஆறாம் பாவம் ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் ஐம்பத்தி ஏழாவது வயது வரை ஏழாம் பாவம் ஐம்பத்தி ஏழு முதல் அறுபத்தஞ்சாவது வயது வரை எட்டாம் பாவம் அறுபத்தாறு வயது வயதுக்கு மேலே இறுதி காலம் வரை அது மாதிரி இப்போது எந்த காலத்தில் வசதி பெறுவார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் ஒன்பதாம் அதிபதி இருக்கும் ராசிக்கு அதிபதி பலம் பெறுமானால் இளம் வயதிலிருந்தே வசதி வாய்ப்
அக்கிரகம் சூரியனாக இருந்தால் இருபத்தி ரெண்டு வயதுக்கு மேல் வசதி பெறுவர் அக்கிரகம் சந்திரனாக இருந்தால் இருபத்தி நாலு வயதுக்கு மேல் வசதி பெறுவர் அக்கிரகம் செவ்வாயாக இருந்தால் முப்பத்தி எட்டு வயதுக்கு மேல் வசதி பெறுவர் அக்கிரகம் புதன புதனாக இருந்தால் முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்கு மேல் பெறுவர் அக்கிரகம் குருவா குருவாக இருந்தால் பதினாறு வயதுக்கு மேல் வசதி பெறுவர் அக்கிரகம் சுக்கரனாக இருந்தால் இருபத்தஞ்சு வயதுக்கு மேல் வசதி பெறுவர் அக்கிரகம் சனி பகவானாக இருந்தால் முப்பத்தாறு வயதுக்கு மேல் வயசு பெறுவர் அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய அமைப்பு அனைவரும் வசதி பெற்று நல்வாழ்வு வாழ இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு நன்றி வணக்கம் மேலும் வீடியோ தொடரும் நன்றி வணக்கம்